es difícil, sobre todo cuando duermes en las calles sin comer. Y la gente te humilla y no te da de comer. Es triste saber que nadie te ayude. Me da mucha tristeza porque luego hay chavos que te dicen yo tengo familia, tú no tienes a nadie. Es mucho dolor. Y una historia muy lejana. Y lo vivía, y aún sigo vivo. Tengo cicatrices en mi cuerpo, espirituales dentro de mí. Pero me han enseñado cosas grandes. Quizá a valorar la vida. As far as I know in Los Angeles, the uh, Freedom House Casa Libre is about the only agency that is purposefully serving unaccompanied minors. We're talking about the 10,000, the 10% that can't return home because they've been abused um, either sexually or their parents are using drugs or they've been beaten up or whatever. So they're not just runaway, they're throwaway. So unaccompanied minors are just, uh, nobody's aware of them when it comes down to it. But these youngsters have rights. They have the right to establish legal status and to become legal citizens in this country. It's important that we provide these rights and defend these rights. And that's what Casa Libre does. You know, the residents wake up normally around 7 o'clock um, or maybe even like 6.45 because they have to be at school at 7.30. Uh, they wake up, you know, do their thing as far as getting ready, uh, have breakfast. Uh, overnight staff prepares them a lunch, a bag lunch. Uh, they take off to school around 7.15 uh, in the van. Usually a worker takes them. Um, then they have, you know, school all day. Um, they also have to get a free lunch at school along with the, the bag lunch that we provide them. Este, la filosofía de nuestro programa es de que todos los estudiantes tienen el derecho de, de una educación, de, de una alta educación, de calidad. Es, 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 es una filosofía que todos los que trabajamos en, en nuestra oficina es, es muy importante. Your, your hopes and dreams are to, uh, to be here because, you know, uh, it's so many of us that have so many dreams, but, you know, not really uh, afford the chance to actually be here and uh, let other people know that we do have dreams too. So, 
whether we're documented or undocumented, it doesn't matter. We still have dreams and we still belong here too, just like everybody else. Where are you from? Uh, I'm from Mexico. Mexico? Yeah. Oh. What brings you here to Los Angeles? Oh, okay. Um, porque viniste a Los Angeles. Oh, eh, a estudiar. Uh, en inglés, por favor. No, eh. <laughs> no, no. No, pues tristeza, pues a veces cuando recuerdo de, de mi padre. También cuando recuerdo que no, no viví con mi papá y la forma que me trató y todo, pues me da tristeza y pues es, es por eso a veces que sí me da tristeza, a veces me da este, que me siento solo, me siento, pero yo sé que no estoy solo porque estoy aquí con, en la casa libre y yo sé que aquí me, me apoyen mientras que yo este, pueda compartir con él o decirle a los trabajadores lo que yo tengo, pues yo creo que ellos me pueden ayudar. They get home from school at 3.30 and they make their way over here to Casa Libre. We open up Casa Libre. They have like an hour of free time before uh, we institute like an hour of, of homework or any kind of, uh, if they don't have homework, they finish their homework, they do their chores for that hour. Pues esto lo hacemos todos los días de la semana, de, empezando desde el lunes hasta, hasta el sábado y ya el domingo ya no hacemos estos chores. Pues tengo este 17 años sí. de aquí viviendo, pues tengo un, aproximadamente un, dos como seis meses. ¿Hasta dónde me vas siguiendo? La verdad sí, soy solo en este país y en México también solo porque no tengo ni mamá ni 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 papá. It's a struggle, you know, it's very challenging dealing with different personalities of each resident, each youth. They're all teenagers, so they all have uh, teenage problems. Si ella es muy rica y yo soy pobre, ¿usted cree que es una mujer así en mí? un rico, alguien de su estatura social, pero hay otras mujeres ricas que se van a fijar en la persona humana, en tus sentimientos, en tu sinceridad, ¿no? ¿Y qué es lo que más le puedo dar a una mujer? ¿Sabes que En todas tus relaciones, la sinceridad del amor. La sinceridad del amor. ¿Verdad que sí? Hasta en los amigos. Si yo soy tu amigo, yo, yo quiero que tú seas sincero conmigo. Uh -huh. Si, por ejemplo, yo te pido, oye, ¿puedes ayudarme en esto? Y si tú me dices que sí y no vas... O si tú me pides algo, yo te digo, sí, sí te lo voy a dar. Después no te lo voy a dar. Las sinceridades en toda relación. Vamos a cambiarla. No, pues mi novia, o sea, no la tengo en esta ciudad. La tengo acá a una hora de aquí. Pero, o sea, al rato la voy a traer acá a la casa para, para, o sea, para que conozca. Aunque la verdad, yo no le he dicho la verdad donde vivo, nomás le digo que estoy en una casa, pero nunca le he dicho que estoy en un, en un programa así desde menores. Pero le voy a decir la verdad un día de esto. Alberto, Alberto, ¿eh? Alberto, ¿Por qué no quiero que me vean? ¿Por qué no quiero que me vean? ¿Por qué es Alberto angry? Ah, uh, Picastro, no con su novia. Oh. Ya. Yeah. Entrevístelo a él, se va a enojar. Ya. Yeah. Porque me, I like soccer. Only. No estoy enojado. Simplemente que. Ya es cierto que las muchachas me molesten todo el tiempo. Yo no quiero saber nada de mujeres por, por el momento. Cualquiera, se ve delicioso. Ya, yeah, es delicioso. Perfecto. Jesús, al ver la cara de Jesús se ve todo, mira. Felicidad, armonía, pasión.
These children encounter a, an Alice in Wonderland world in which they're, despite their status as children, they are generally not considered eligible for services by local departments of children's services. Soy de México, Ciudad Juárez, Chihuahua. Um, nací ahí en Juárez, pero la mayor parte de mi vida me creí en un orfanatorio. Me escapé a los siete años porque me golpeaban bastante y me fui al DF, de ahí me creé como dos años. Mi familia me abandonó en un DIF y nunca me ha apoyado ni ahora. Hasta ahora a veces me pregunto qué va a ser de mí, a dónde voy a ir, qué voy a hacer, para qué estoy estudiando, si estoy solo. Pero a veces veo a chavos que tienen casa, tienen familia, tienen una meta, tienen el, el fan de vivir mejor mañana. Y es lo que quiero yo también. Cuando mi jefe tomaba, llegaba y de nada agarraba golpes a mi mamá y venía terminando con nosotros. Y pues yo, o sea, porque pues que cuando uno está niño, o sea, llegaba a verlo y por nada que empezaba a decir palabras grandes y pa, 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 a pegarle a mi jefa. Entonces uno está morro, ¿no? Y yo también lloraba y pues me agarraba ahí uno de mi mamá que entonces él también nos sonaba a nosotros, que, 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 ¿no? Y, y fue por eso que yo ya no quise vivir con, con él ni mi otro hermano. And they're coming to places in Los Angeles where, you know, they, you know they're 12, 13, they can't get a job. But they, they can't put themselves in school either. Who's going to provide for them? There's very little for them if they are not in school. So, they, you know, for example, many of them are not, are not in school. And so when you're not in school, you're not part of any institution. There's really no way of tracking you. There is like, almost like you don't exist. If a youth is out there on the streets and it's not seeking any attention and police are not involved with the youth, then the youth is virtually unknown in the community and it's non-existent. Generally, these youth are not coming to the attention of authorities or to the attention of the community. Therefore, they're out there and nobody is doing anything with them. So government doesn't see a problem because you don't, if you don't see those kids, you don't have a problem with them. So they're out there undocumented and alone, but they are not, the government is not actively trying to deport them, so they'll just never encounter the legal system. And they'll just stay off the radar. They also won't have the opportunity to legalize their status. They're generally well motivated, they want to get educated, they want jobs, they want off the streets. Many of them end up at the um, doorsteps of churches and uh, faith-based organizations. But these kids are extremely uh, vulnerable. They do not come with the language skills. Um, they're children. Hey, this is my básico. Look, deja que vea. Esta bici estaba como esa. Wow. Yo la reparé. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, ¿cómo estás? Qué cansado. Te perdiste la, el pastel. Yo creo que hay todavía. Sí, te pasaron. Hey, this is my básico, look. New work. Computers. Computers? Yeah. This is the 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 Okay. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan lluvioso. Que santo te encuentres gustoso. Y 
When undocumented children finally make it across the, the border, which is an exceptionally difficult thing to do because of the militarization and the criminalization of the border during the past decade, um, they may or may not face apprehension by the Department of Homeland Security. During the past year, approximately 8,000 children were apprehended by agents of the Department of Homeland Security and one could guesstimate that another 16 or 24,000 were not apprehended and are living on the streets of the United States and some live in cardboard boxes in the fields and engage in agricultural work. Most head for the major cities, um, many are in search of relatives who they never find. And they've chosen to leave the family. Can you imagine leaving the family? Dice mamá que nos iba a hacer este, un, nos hizo un este, un caldo de, de guajolote y o comimos y todo y comimos bien, pero ya cuando nos despedimos y todo y, y la lloradera, ¿no? Como siempre la lloradera, mamá se puso a llorar y a llorar y a llorar, mis otros hermanitos ahí este, también y fue un poquito triste. Triste, triste, que jamás en la vida había pasado eso, que de pronto se, nos separamos así y empezó la tristeza. Es una historia que todos los emigrantes, no solo yo la he vivido, brother. La mayoría de emigrantes, de cientos de emigrantes que vienen en ese tren, vienen viviendo la misma historia que yo a vivirme. En ese tren tú no traes dinero, no traes nada ahí la gente, pero gracias a Dios, men, que tú consigues todo, men. Yo, yo venía sin dinero, men. Lo único que conseguí fue para 6 dólares para cruzar Guatemala. Recuerdo que nos venimos en un autobús bien viejo, que llegamos pero bien muertos a Tijuana. Nos llevó aproximadamente como 6 días desde Chiapas a Tijuana. Ese, pues la verdad este, es muy difícil porque este, uno tiene que caminar mucho por el desierto, y pues sin comida, sin agua, si pues entra la noche uno se, se queda a descansar, el siguiente día pues uno avanza otra vez y pues la verdad fue muy sufrido, yo sí la verdad, no digo que está fácil, es muy difícil para cruzar la frontera, es muy difícil. Yo llevaba mi suéter, llevaba un pants y no llevamos sábanas y todo eso porque, cobijas y todo eso porque era muchísima carga. Teníamos que caminar muchísimo. Me iba a bajar sin, sin piernas al tren, fue en Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Como a cuatro horas de Ciudad Juárez. Y, y el tren ya, ya venía, yo me bajé a un pueblo a pedir comida y ropa para llegar más o menos a la frontera, ¿no? Y entre medio de aquel gran frillazo, que eso fue como en enero, febrero, para este tiempo. Cuando íbamos por el desierto, ese frío que... Eh, y unos mosquitos así, que nos picaba y... Te sentías bien mal, te digo, era muy doloroso. Hoy es la historia que a veces se mueren de sed, se deshidratan, que hay serpientes, y sí los hay, hay serpientes. Eso es muy difícil, si te llega a picar uno, es difícil de pedir ayuda a una distancia, sola, y luego a muy largo, es más probabilidad de que mueras. Ya el tren ya iba bien, pero ya iba a una velocidad bien recia, ¿no? Entonces yo, pues ahí se, le, le dije no a, a, a mis amigos, dice, ay, montate, montate, que el tren ya te va a dejar. Entonces yo, pues acá no lo que pude, corrí a lo que di y agarré el tren. Entonces en ese cuando iba a agarrar el tren, me, yo me resbalé, porque va una bolsa así como en los dientes, y, y metí mi pierna así, haz de cuenta que metí la pierna acá, y, y entonces ahí me iba a dejar el tren sin, sin piernas, me, porque llegó no nomás el pantalón, no macho ya la llanta así, me que así un poquito me pateé el pantalón la, o, o topo un poco más la pierna, me, me la manea la llanta. Me. Crossing one or two borders before you cross the, the U.S.-Mexican border, uh, there's so much danger 
and there's so much that is not reported. Um, there's there are uh, young people that are maimed, they're robbed, they're raped, uh, they're forced into into uh, uh, gangs. In addition to just needing training and life skills, these kids often need some sort of therapy to deal with what they've been through. section and then a drum section, uh, like a keyboard synthesizer section, and then uh, also like a, a poetry uh, section later. But right now we're just going around, you know, getting a, ch uh, a chance, giving the kids a chance to see the different instruments and get a feel for them. We're gonna try. We're gonna try just a basic, a basic marching beat, like like you see the like like when you see the bands in the football stadium and all this. Watch. Let me see your sticks. Go like this. Hold your sticks like this. Real loose, loose. Uh, and where are your friends from? Where where are they from? Mexico. Oh, everyone from Mexico. Mexico, Mexico. Yeah. And everyone's here for three months? No, no. No, like uh, four years here. Four years? Yeah. And you are? Uh, like eight months. Eight months? Yeah. Oh. This is the lo mejor de la bicicleta, lo mejor de todo es la mecánica. ¿Cómo funciona la mecánica, la cadena? Se molesta muy rápido es la cadena y la atrás. Esa es lo que más se descompone. Quizá si lo usas bastante en un año, La cadena se te rompe o la estrella de atrás se, se acaba la grasa y se quita el engrane, se raspan todos los seguros que tienen, se puede desarrollar con el tiempo, pues no sirve. ¿Ya no me ves eso? Ya está como new. Esto, esto de eso se trata, darle vida y lo que está muerto. No somos Dios, pero el hombre inventó esto. Uh, we take them to we take them to Griffith Park a lot. And, you know, Griffith Park is pretty large, so we take them to different parts. Uh, we play soccer with them. Like usually, we have a uh, staff versus resident games. To get a lot of tension out on both sides that we have. You know, get them to run around, get them tired. We've taken them to uh, UCLA, a couple of the museums here in LA. No, a ver el arte y y a comer. Oye, qué qué de comer hoy allá, man? Unos burritos bien ricos. No, pues yo creo que, pues sí, yo creo que los iban a llevar ahí al, po al pollo loco, man. ¡Mira la morra, no. pues, maldito! ¡Ah! ¡A las morritas! ¿I'm sexy? <laughs> Damn, man. Thank you. 
pero necesitamos mujeres. ¿Dónde están las mujeres? <laughs> Remember, guys, 10 minutes. 10 minutes. It's been 13 hours. 13 hours? Yeah, I told her she was a freak. <laughs> No, no es inglés, men. Por eso no le pude entender, no es inglés. Si supiera, si hubiera entendido bien todo lo que hubiera dicho. ¿Y están hablando o qué es lo que...? No sé, ¿quieres oírlo? Yo porque si la no la entendí. La había de la Más o menos, sí, estaba bien. Casi el arte de vez en cuando me llama la atención. Más o menos. Hubo mucha, muchas personas, y, eh, muchos cuadros que ver. Y la verdad, pues me emocionó mucho, ¿no? O sea, me sentí una emoción, me, o sea, no sé, fue porque, porque la verdad, no, no sé, o sea, es algo inexplicable, me, o sea, las pinturas, ¿no? Es un arte, me, que. O sea, que deseara que todo, o sea, yo, bueno, en mi, mi, en mi parte deseara que pues, Dios nos hubiera dado ese don, ¿no? Ser aquí artista, man, pero la verdad, pues, ves que, ¿no? Pero la verdad estuvo chido, ¿no? Y pues, todo, ¿no? Gracias, Casa Libre. <risa> Ok, nací en Chiapas en el año 1986. Yo estaba estudiando, quería sacar mi carrera, yo y mis hermanos, pero desgraciadamente no se pudo porque necesitábamos la economía, ¿no? Tiene aproximadamente como siete meses o seis, como cinco meses aproximadamente que mi papá falleció. Tuve que ir a Tijuana, eh, me dolió muchísimo, jamás en mi vida había sufrido tanto así. Cuando ya mi papá se salió del trabajo, ahí fue donde empezó a, ver, a verse las cosas un poco difícil. Ya no podía con mi escuela, tal vez sí podía con mi escuela, con la mía, pero él tenía muchos niños. Otros estaban en la primaria, estaban en tercero de de tercer grado, cuarto grado, unos en sexto, otros ya iban a entrar a la secundaria. Y, y así, entonces era muy difícil mantener a tanta, tantos hijos, él no se podía, entonces él, él, ahí fue donde se decidió el venirse para Tijuana. Allá desde los ocho años ya los niños ya están trabajando, los llevan a cortar café, el café no, el café que se corta, o a cortar el pasto, y pues yo muy pequeño. Tenía que agarrar los botes de cemento y subírmelos acá de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí todos mis brazos bien así pelados y todos por el calor, nada más por 35 pesos. Decía, tengo 250, ok, se lo voy a dar a mamá. Agarraba los 250 y se lo daba a ella. Pero no había muchas oportunidades de trabajar allá. So the programs for undocumented people in general are few and far between, um, but, but even less for undocumented um, homeless families and children. Mm -hmm. So there are a few, but probably not nearly enough for, for the need. The purpose of Casa Libre was to try to establish a model of a home that would be available to unaccompanied immigrant children that would address their unique needs as immigrant children that would, as rapidly as possible, assess their educational experience and abilities and facilitate their re-entry into an educational system that would quickly and effectively assess their medical condition and address whatever medical needs they have.
yo llegué aquí por un amigo que lo encontré en la calle. Yo me quedé como unas noches en la calle y luego él me dijo, tú eres menor de edad. Tú puedes ir a esa casa que, que queda tal dirección. Y si tú llegas, tú vas a ser bastante en esa casa. Porque es para chavos que quieren hacer cosas grandes. Peter thinks of them at Freedom House and at Casa Weber as becoming one, you know, educated and going to high school. But I think we got to go beyond that as Peter is trying to do by training them. He hopes to establish a nursery where they learn how to work in gardening and do landscaping, not just gardeners, but become landscapers. He wants to have them develop their musical talents. He, we really have to think through what other kinds of skills can we help these kids with so that we don't just, you know, help them grow up to become day laborers. Casa Libre finds its residents or its residents find Casa Libre in several ways. Um, we do a street outreach program um, several nights a week. Um, we go into the inner city areas, the Skid Row area, train station, bus stations, parks, freeway overpasses where kids live under bridges. Um, and we talk to kids who are living on the streets who are homeless and try to assess their readiness, their willingness to transition into a relatively stable living situation in a house like Casa Libre, but obviously having to commit to abide by things like the rules of a house. Esta casa me está ayudando bastante con mis estudios, porque principalmente por comida, alimento, ropa, higiene, todo lo que necesito para la escuela me está ayudando bastante. ¿Dónde vivir? ¿Quién vivir? Esta casa es un programa que ayuda a todos los jóvenes, a los jóvenes que no tienen, que no tienen ningún familiar aquí en los Estados Unidos. So, yo lo defino como una casa de apoyo, de sobresalir adelante. Bueno, hay muchos programas en esta casa, en este país, o como decir, muchas oportunidades en este país. Y esta casa es una de ellas. So Casa Libre has tremendous potential not to just get kids housed, but to help these kids become educated and develop skills and become valuable contributors. And, and significantly also to address their legal status under the laws enacted by the Congress to determine whether, in fact, there is a benefit to which, for which they're eligible to assess them for that, and, and if so, to facilitate that so that that becomes a, a reality and not just a law written on a page in a book somewhere that nobody ever opens. The potential, if they don't come from Casa Labor, is the streets. It's day labor, or it's hustling, selling themselves, survival sex, drug involvement, petty theft, criminal activities ultimately. What choices do they have? Esta es mi casa, mi aposento y mi habitación. Esta casa es muy grande y fea por fuera, pero por dentro está bonita. Esta, esta casa, esta casa es mi prueba de tu amor. Esta casa, esta casa, bueno, esta casa es muy hermosa, no por lo que demuestra, sino por, porque es una casa que ayuda a niños desamparados y, y para y les da oportunidades que a mí me ha dado muchas, muchas cosas como arreglar mis papeles de inmigración y todo. A couple of the things, uh, you know, what we did in the writing workshops was we got 
some thoughts out there about the city that they live in. And I know one or two of the of the young people today wrote down some of some of the negative things that happen in the city, such as and some of the things that happen on these streets where they live in, which is uh, you know drug trafficking, you know selling of drugs, prostitution. I mean, these are things that are obvious to these kids. That's DCS. You better fucking hold that on DCS. Oh, we have no. Okay, when well, we were locating her. Está muy borracha. Está loca, está tan drogada, man. Anda bien empiedrada, dice. Imagínate, la vieja lo agarra uno en la calle, man. Está cañón, This is the world that they live in, you know, good or bad. And for them to bring those thoughts out, I think is important because those are their observations. And, and we brought those feelings out. So hopefully it'll be a prompt for them to explore other feelings, other observations, not only of where they are now, but where they want to be. And maybe, maybe even where they've been, because all those things are important. The past and the future is important are both important to know where you are now. I can only assume that the unaccompanied minor is running away from something that has been very, very difficult for them to live with. It's not just the dream of coming to America. It's probably running away from something that they can't stand anymore, that they can't survive anymore in that situation. Yo viví esa vida muy dura. Muy dura, todo eso me dejó enojado, triste, amargo. Hubo días que dije, ¿por qué no compro una arma si yo sé comprarlo en la calle? Me tiro un balazo y se acaba mi dolor. Me muero y ya. Pero a veces digo, ¿qué tal si puedo hacer algo? ¿Qué tal si vine por algo, algo importante? Y yo me voy sin haberlo hecho. A veces... It's muy triste porque ves a la gente, le da un beso a sus hijos y tú no tienes ese beso y dices, ¿por qué a mí no me regalan uno? Regalado yo se lo acepto. Pero hay cosas que no puedo hacer. No puedo hacer que mi madre me vuelva a querer lo que no hizo de niño. No puedo hacer que mi familia me dé estudio. No puedo retroceder hacia atrás. No puedo decirles que me educaran para que no fuera a la cárcel. No puedo decirles que me ayuden. Grande eres tú. Grande Mira esto. Parece policía. Look at that. Is that legal? I think. But it's a police, no? FBI? No, no, no. 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 No, no, Solo voy a estudiar. Pero no puedo decir. Espero una familia. No puedo decir. 
mi mamá me quiere, no puedo decir que alguien me está apoyando, que alguien me está dando amor. No puedo, porque no lo tengo. Tengo que hacerlo yo. No me duele tanto hacerlo. Lo que me duele es, ¿por qué yo no tengo? Pero ni modo, eso es lo que me tocó. Y ahora tengo que vivirlo. Pero es difícil decirle, necesito de su amor, necesito que me apoye, necesito que me enseñen cosas que no sé. Es difícil, porque ellos piensan que nosotros nos escapamos de nuestras casas, que no quisimos a nuestra familia, cuando realmente fue todo al revés. Cuando nadie nos apoyó, cuando nos abandonaron, te quedaste solo en el mundo. These are not children who are, are, are leaving their communities, leaving their homes, leaving their families, leaving their countries in order to come to Los Angeles to find fame and fortune. These are not runaway children. These are children who have left their homes and their families and their communities, usually for pretty desperate uh, reasons, reasons relating more to survival than, than pleasure. They're not coming here for vacations, they're coming here to survive. Mi jefe o mi mamá me pegaba, me pegaba bastante, o sea, ha visto las cosas de, de, de corriente con las planchas, con eso, con sus síntomas. Ah, y luego me o sea, te dejaba bien machín, pues reventado el lomo y todo eso, men. Y... Yo nací cuando mi mamá murió, ella murió de parto y ella, y viví con mi jefe. La verdad no viví mucho con él, pero, pero también este, por un lado pues me pegaba mucho y por otro lado pues no tuve cariño suficiente de mi padre. A los nueve años empecé a trabajar, de cor a cortar guayaba más que nada, cosas para niños. Y bueno, ganaba una miseria, pues lo que es en México, pues a veces en ese tiempo de que estoy hablando, pues se ganaba por ahí como unos este, 20 pesos dinero mexicano, pues no es, no es nada para, para nosotros. Pues. La vida me lo ha ganado si desmorro. Sí, solo. These children leave their home countries alone, travel thousands of miles at great personal risk and danger, and ultimately make it into the United States, variously fleeing hunger, extreme poverty, domestic abuse at home, civil political strife in their communities, political violence in their communities, and really just looking to survive. A lot of kids right now are fleeing gang violence in Central America, and they're fearful enough that they come here or their parents send them here so that they won't be killed by gang members. Um, there's a real lack of faith in the ability of the Central American governments to protect them, from the local police to protect them. No, pues como allá... Ya has oído mucho tú de las maras y todo eso, ¿no? Había unos gangueros ahí en esa área de que, que querían que me metiera a su barrio, ¿no? Y que, que o sea, que si no, no me metía yo a su, a su ganga, que me iban a, a matar. Entonces yo, para no, para no causarles problemas, yo eso nunca se lo dije a mi familia ni nada de eso, sino que yo les dije que, que no quería meterme a eso. Entonces ellos dijeron que me querían matar y yo, la verdad, no. También fue otro, otro motivo para venir para acá. There's also a, uh, certainly a trend of people fleeing domestic violence, um, whether it's from a boyfriend, girlfriend, spouse, um, or parent. So a significant number of the kids we see have either run away from home or been abandoned. The situation has to be so grim where they are to get them to take these chances. And that's, I guess, what you realize more than anything. Things are so bad because to make a child do that, there has to be absolutely nothing for them. Many of them have been traumatized. Many of them have seen things that no child should ever have to see back in their countries. And so they need access to um, people that can help them deal with their trauma. An overwhelming percentage of the kids we see who come here alone 
are suffering from post-traumatic stress, either at a, a, a lower level or at a very profound level. A lot of them have been uh, um, victims of horrific abuse, sexual abuse. Um, it, you know, I mean, I could go on about the, the, the gory details, but these kids have, have lived through things that are difficult to imagine, and they've lived through them at such a young age that the damage is fairly profound. And what we find is even if we're able to get a child a green card, um, we're not able, we're, we're often not able to find the psychological help that these children need. And if the child is an older teenager, um, and for instance, they're placed in a foster care setting, at 18 they're cut loose and they still find themselves with no backup. There's no family to go to. Um, there are no institutions there to help them. They're always going to be afraid. They're always going to be in fear that INS is going to get them. And INS will frequently, and they'll be deported and have to go and run right back. Immigration law controls who can come into the United States, who's supposed to be here and who's not. But it also provides for a certain avenues for individuals who, who have arrived here without authorization to legalize their status. The Department of Homeland Security has two arms. It has an enforcement arm um, with the task of detaining and deporting people. But the Department of, Secu of Homeland Security also has a service arm which is supposed to process and approve or deny applications for benefits under the immigration laws. And in particular, minors are uh, permitted to apply for two or three things um, that allow them to become, uh, 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 to, to reside here lawfully. And in this case, the Department of Homeland Security takes its service arm and functionally puts it to sleep with regards to these children. And it takes its enforcement arm, and that arm seemingly takes steroids, and and aggressively detains and deports children. Of course, the population itself of uh, detained minors or even immigrant and refugee minors in general, those who were never detained, have little way of learning about their rights under uh, U.S. immigration law, which is extremely complex. Um, there is a, uh, a gap, a vacuum, in which, on the one hand, the Department of Homeland Security claims that the children are in its custody and they therefore stand in the shoes of the parents and will make all, any and all decisions, including who might represent the child, uh, where the child may or may not go to school, whether the child would or would not get medical treatment, and so on. But when it comes to the ability of that child to legalize his or her status under laws enacted by Congress and on the books, uh, the Department of Homeland Security closes its eyes to, to that benefit that that child is entitled to. Yeah, that's fine for me because, because I have a new friend. This is my new friend. Yeah. Oh, la muy bien, muy bonita. Más conviviendo aquí con los muchachos. ¿Y la universidad? Oh, la universidad sí está impresionante, está súper bien. It's in our best interest to put resources up front to invest in education, in housing, in training, in sheltering this, these individuals because it will, um, it will solidify uh, the possibility that they will develop into productive citizens in this country and into our society. We're a global society now, and if we are going to have undocumented people here, then we've got to make sure that they're contributing to our society. Otherwise, it's much, much more expensive. We're going to be dealing with much more crime, um, putting people in prison, which is not a prudent decision on our part. We're not talking about 100,000 children. We're talking about a few thousand kids every year, which is just a drop in the bucket. It's a tiny percentage of immigrants. But again, these are the people who are most vulnerable. Basically, they're discarded in their own countries, and then here we're discarding them. We're saying they don't get anything. And our perspective is they're children, and we doesn't matter to us what country they're from. They should have their rights defended, and someone should step in. Manuel? Manuel, uh-huh. Gomez. Uh-huh. 
¿Y estás en qué nivel ahorita? Estoy en high school, nivel 9. 9, ok, muy bien. Gracias. ¿Y qué, eh, qué quisieras hacer tú? Quisiera hacer, este, estudiar negocios. Negocios, muy yeah. bien. Okay. Muy bien. Eh, mi nombre es Leo. Ajá. Eh, voy en el noveno grado. Ok. Y... Y me gustaría estudiar para médico. Médico. Muy bien. Muy bien. Ah, Buenas tardes. Ah, mi nombre es Claudio Antonio Castillo. Me gustaría ser profesor de inglés. Profesor de inglés. Muy bien. Mucho gusto. Igualmente. Mi nombre es Jesús López. Y a mí me gustaría estudiar para maestro de matemática y español. Mi nombre es Adelaido Marín, este, estoy en el noveno grado, high school, y me gustaría estudiar más más. Something as simple as a smile, I think, is what we were looking for. Estuvo muy perfecto, muy bien. Es una experiencia muy bien. Me gustó mucho y me gustaría aprender a tocar guitarra. Estuvo bonita la experiencia de esta noche y la verdad deseara que fuera todas las noches así, pero se será usando todas las veces esta fiesta. Pero la verdad. Me siento, no sé, muy feliz de, o sea, de, de lo que hicimos ahora y me siento muy a gusto. Gracias. Yeah.